హలో అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ హేమా ఆర్ట్స్ అండ్ త్రీ డీ ఆర్ట్స్ సో మీరంతా ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ నేనైతే బాగున్నాను అండ్ ఇవాళ వీడియోలో మనము ఇంకొక బేసిక్ అవుట్లైన్ ట్రిక్ నన్ను తెచ్చామండి సో అది ఏమిటంటే మనం గ్రిడ్ మెథడ్ యూస్ చేసాం కదా ఫస్ట్ అయితే గ్రిడ్ మెథడ్ యూస్ చేసి హౌ టు డ్రా బేసిక్ అవుట్లైన్ అనేది నేను ఆల్రెడీ చూపించాను అండ్ దానికి ఒక త్రీ వీడియోస్ అనేది తీశాను సో మంచి రెస్పాన్స్ అయితే వచ్చింది అండ్ ఇది ఇంకొక బేసిక్ అవుట్లైన్ వేసుకోవడానికి ఇంకొక ట్రిక్ అని చెప్పచ్చు సో అది ఎలా అంటే డైమండ్ షేప్ లాగా వేసి దాంట్లో బే ఈజీగా చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్లో బేసిక్ అవుట్లైన్ అనేది వేయచ్చు సో అది ఎలా అనేది నేను ఈ వీడియోలో చెప్తాను మీరు కనుక మన ఛానల్ను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టే సబ్స్క్రైబ్ చేసి అండ్ సపోర్ట్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్లో మొత్తం ఆర్ట్స్ ఆర్ట్కి సంబంధించినది ఆర్ట్స్ అండ్ త్రీ డీ ఆర్ట్స్ మొత్తం అనేది చూపిస్తాను సో లైట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా సో లైట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఏంటి మీ బొమ్మ ఫ్రీగా వేయాలా సో చాలామంది నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్ నాకు ఇది అన్నమాట ఫ్రీగా వేయండి అని సో దిస్ ఈజ్ ద ఛాన్స్ గివ్ అవే టు అనేది అనౌన్స్ చేసేసాను సో టైం అయితే బోల్డ్ అంత ఉంది ఖచ్చితంగా పార్టిసిపేట్ చేయండి సో ఒక విన్నర్ని మనమైతే లాస్ట్లో సెలెక్ట్ చేస్తాము సో డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ అయితే షేర్ చేస్తాను వెళ్ళండి చూడండి చెప్పిన రూల్స్ ఫాలో అయ్యి గివ్ అవేలో పార్టిసిపేట్ చేయండి అండ్ ఫ్రీగా పోర్ట్రేట్ అనేది గీయించుకోండి సో రెఫరెన్స్ పిక్ అయితే ఇది సో దీన్ని యూజ్ చేసి ఇప్పుడు మనము బొమ్మ వేద్దాం అండ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నా కదా అండ్ ఇలా డైమండ్ షేప్ కూడా వేయాలంటే మనకు ఖచ్చితంగా డ్రాయింగ్ గ్రిడ్ మేకర్ యాప్ అనేది కావాలి లేకపోతే ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి టైప్ చేయండి డ్రాయింగ్ గ్రిడ్ మేకర్ యాప్ అని సో అర్థమైంది కదా డ్రాయింగ్ గ్రిడ్ మేకర్ యాప్ సో అది టైప్ చేస్తే మనకు యాప్ అనేది వస్తుంది అండ్ ఆ యాప్ యూజ్ చేసి మనం బేసిక్ అవుట్లైన్ వేయచ్చు ఈజీగా సో కనిపించింది కదా అండ్ నా దాంట్లో ఉంది కాబట్టి ఇన్స్టాల్ అయింది కాబట్టి ఓపెన్ చేసేస్తున్నాను ఒకవేళ లేకపోతే ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి సో ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మనకు ఇలా వస్తుంది అలో ఫొటోస్ అండ్ ఇమేజెస్ అని అడుగుతుంది సో అలో చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇలా కనిపిస్తాయి అన్నమాట ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ రోజ్ కనిపిస్తాయి అండ్ కింద బీడబ్ల్యూ ఎస్క్యూ డైమండ్ ఎల్ఏ లేబుల్ అని కనిపిస్తాయి సో మనము రెఫరెన్స్ పిక్ కావాలి కాబట్టి లాస్ట్లో కనిపిస్తుంది కదా చివరిన ఒక బాక్స్ మాదిరి కనిపిస్తుంది దాని మీద ప్రెస్ చేస్తే మనకు ఇక్కడ ఫొటోస్ కనిపిస్తాయి కింద సో దాని మీద ప్రెస్ చేస్తే ఇలా వస్తాయి అన్నమాట గ్యాలరీ నుంచి కానీ ఫొటోస్ కానీ మనకి ఏది కావాలంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏ పిక్ అయితే మనం వేయాలనుకుంటున్నామో అది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా వెళ్ళి సో నేనైతే హీరో గారు ధనుష్ గారిని వేద్దాం అనుకున్నా సో ఇదే అన్నమాట అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా వై ఆఫ్ సెట్ అని ఉంది సో దీంట్లో వచ్చేసి నేను అయితే టెన్ టెన్ తీసుకున్నా టెన్ ఇంటూ టెన్ ఓకే అర్థమైంది కదా సో టెన్ రోస్ అండ్ వై యాక్సిస్ అండ్ టెన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద కూడా టెన్ టెన్ తీసుకున్నా మీకు అర్థమైంది కదా టెన్ ఇంటూ టెన్ తీసుకొని అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓకే అత్తాలి సో ఇలా వస్తుంది అన్నమాట అండ్ నేను ఆల్రెడీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటో తీసుకున్నాను ఒకవేళ మీరు కలర్ తీసుకుంటే అక్కడ బీడబ్ల్యూ అని ఉంటుంది కదా దాని మీద ప్రెస్ చేయాలి అండ్ స్క్వైర్ అనేది ఖచ్చితంగా ప్రెస్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి డిఐ అని ఉంది కదా అక్కడ సో కనిపించింది కదా డిఐని దాని మీద ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది అన్నమాట సో బీడబ్ల్యూ బ్లాక్ అండ్ వైట్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి బీడబ్ల్యూ అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి థిక్నెస్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటున్నా అన్నమాట థిక్నెస్ వచ్చేసి ఫోర్ ఉంది చాలా థిక్గా కనిపిస్తున్నాయి లైన్స్ కాబట్టి టూలోకి చేంజ్ చేశాను సో టూలోకి చేంజ్ చేసింటే మనకి ఇలా వచ్చింది అండ్ ఇప్పుడు దీన్ని ఒక స్క్రీన్ షాట్ అనేది తీసుకునేసి మనము ఎలా వేయాలనేది మొత్తం అంతా చూపిస్తాను సో మనకు ఒక ఏ ఫోర్ సైజ్ షీట్ అనేది కావాలి అండ్ స్కేల్ మీద త్రీ త్రీ సెంటీమీటర్స్ గ్యాప్ వదలాలి త్రీ త్రీ సెంటీమీటర్స్ గ్యాప్ వదిలి లైన్స్ అనేది గీయాలి టూ సైడ్స్ హారిజెంటల్గా వర్టికల్గా టూ సైడ్స్ ఇలా గీసుకోవాలన్నమాట సో నేనైతే కనిపించలేదని అగైన్ కెమెరా కోసం ఇంకొకసారి వేస్తున్నాను 
సో కనిపించింది కదా ఇలా అండ్ ఇప్పుడు హారిజెంటల్గా వేద్దాం త్రీ త్రీ సెంటీమీటర్స్ అర్థమైంది కదా టెన్ ఇంటూ టెన్ తీసుకొని త్రీ త్రీ సెంటీమీటర్స్ గ్యాప్ వదిలి గుర్తు కోసం ఒక లైన్స్ అనేది పెట్టుకున్నాం అండ్ ఇప్పుడు వాటిని జాయిన్ చేసేయాలి సో ఇలా నేనైతే నాకు అలవాటు ఉంది కాబట్టి ఒక సైడే వేసుకున్నాను సో ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళకైతే ఫోర్ సైడ్స్ వేసుకోండి సో ఫోర్ సైడ్స్ వేసుకుంటే లైన్స్ కూడా ప్రాపర్గా వస్తాయి సో ఇలా బాక్సెస్ అనేది వేసుకుంటాం సో ముందు వీడియోలో చూపించింటే ఇటు వరకే స్టాప్ చేశాను బాక్సెస్ ఒకటి వేసేసాను అండ్ నెక్స్ట్ బొమ్మ అనేది వేశాను అండ్ ఇప్పుడు వీడియోలో అగైన్ దీని మీద మనము లైక్ ట్రయాంగిల్ లాగా అనుకోవచ్చు సో డైమండ్ షేప్ ఒక్కొక్క బాక్స్లో డైమండ్ అంటే క్రాస్గా వచ్చేస్తే డైమండ్ కదా సో అలాగా లైన్స్ వేసేసుకోవాలన్నమాట నేను ఎడ్జ్ నుండి స్టార్ట్ చేశాను ఇలా అయితే ఈజీగా అన్ని బాక్సెస్ అనేది కవర్ చేయొచ్చు అన్ని బాక్సెస్లోనూ లైన్స్ అనేది వేసేయచ్చు సో మరి ఈ ఎడ్జ్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను ఒకవేళ మీరు మధ్యలో నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో ఇలా మొత్తం అంతా వేసేయండి ఫ్రెండ్స్ నేనైతే ఫాస్ట్ మోడ్లో పెట్టేస్తున్నాను సో వీడియో అయితే లెంతి కాకూడదు కదా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు ఉండాలి అండ్ ఈజీగా ఉండాలి కాబట్టి సో ఇలా ఒక్క సైడ్ అయితే పోయింది కదా అండ్ ఇప్పుడు ఇంకొక సైడ్ ఒక సైడ్ మొత్తం వేసేసాము అండ్ ఇప్పుడు దానికి రివర్స్ వేయాలన్నమాట అంతే ఫ్రెండ్స్ సో ఇలా టూ సైడ్స్ వేసేస్తే సరిపోతుంది మనకు ఒక బాక్స్లో ఇప్పుడు ఫోర్ ట్రయాంగిల్స్ అనేది వచ్చేస్తాయి అన్నమాట అండ్ ఇది చాలా ఈజీ ఈజీ ప్రాసెస్ అవుట్లైన్ గీయడానికి చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ నాకైతే ఒక్క దెబ్బకే వచ్చేసింది అన్నమాట ఒక్కసారికే వచ్చేసింది సో ఇలా బాక్స్ బాక్సెస్లో అగైన్ డైమండ్ వేసేసుకొని అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము దాంట్లో పోర్ట్రేట్ అనేది వేయచ్చు సో మనకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది కూడా బా ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉండదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బాక్సెస్ వేసాం అగేన్ దాంట్లో వేసాం కాబట్టి కౌంట్ చేసుకుని వేసేయచ్చు కన్ఫ్యూజన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ చాలా ఈజీగా ఏ బాక్స్లో ఏది వేయాలనేది అర్థమైపోతుంది అండ్ ఇది బెస్ట్ మెథడ్ అని చెప్పచ్చు అవుట్లైన్ వేయడానికి సో చూపిస్తున్నా కదా అండ్ నేను ఒక రెఫరెన్స్ పిక్ అనేది పక్కన యాడ్ చేస్తాను దాన్ని చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటా యూస్ఫుల్ అయింది అనుకుంటా సో యూస్ఫుల్ అయినట్టు అనిపిస్తే అండ్ ఎవరికైనా డ్రాయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఒక బేసిక్ అవుట్లైన్ ఎలా వేయాలో తెలియక చాలామంది వేయలేకపోతున్నారు కదా ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటా అండ్ నెక్స్ట్ ఇది పార్ట్ వన్ బేసిక్ అవుట్లైన్ వేయడం అండ్ పార్ట్ టూలో మొత్తం ఎలా వేయాలి షేడింగ్ ఎలా వేయాలి చార్కోల్ యూజ్ చేసి బ్లెండింగ్ షేడింగ్ అంతా మొత్తం అనేది నేను పార్ట్ టూలో చూపిస్తాను అండ్ ఇది పార్ట్ వన్ మాత్రమే ఒక బేసిక్ అవుట్లైన్ ఎలా వేయాలి అండ్ చాలామంది అడుగుతున్నారు వేసిన తర్వాత సో చాలామంది నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్ ఒకటే వేసిన తర్వాత లైన్స్ అనేది రబ్ చేయాలో ఉంచాలా అనేది సో మనమైతే ఖచ్చితంగా లైన్స్ అనేది రబ్ చేయాలి ఎందుకంటే అవుట్లైన్ 
వేసిన తర్వాత మనము అగైన్ షేడింగ్ బ్లెండింగ్ అన్నీ చేస్తాం కదా సో అందుకు ఇవి ఇవి ఉంటే డిస్టర్బెన్స్కి అవుతాయి సో ఖచ్చితంగా లైన్స్ అనేది ఆఫ్ రబ్ చేయాలి అండ్ రబ్ చేసిన తర్వాత మనం అవుట్ లైన్ మీద ఇంకొకసారి షేడింగ్ అనేది చేస్తాం సో వచ్చింది కదా రెఫరెన్స్ పిక్ని బట్టి చూస్తే వచ్చింది కదా మనకు ఇలా చాలా ఈజీ మెథడ్లో వేసుకోవచ్చు అనమాట ఐ హోప్ మీకు వీడియో నచ్చింది అనుకుంటా నచ్చితే ఒక లైక్ చేసుకోండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకు షేర్ చేయండి సో మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి అండ్ సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఎండ్ వరకు చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం అండ్ పార్ట్ టూలో మొత్తం షేడింగ్ అంతా ఎలా వేసేది అనేది నేను చూపిస్తాను థ్యాంక్ యూ